Hello everyone! Welcome back to my channel! Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Depends on your location worldwide. Hello! Hello, hello, hello! Ang topic ko today ay mirror at saka yung bedroom. Um, alam niyo, yung mirror sa bedroom ay pangit yan or malas kasi yung mirror ay nagrepresent yun ng third party so kung may mirror kayo dyan sa bedroom na lalo na pag nakaharap siya sa bed yung mirror din ito yung bed nyo nakaharap siya so parang nagreflect yung bed nyo sa mirror or yung sa ano uh, bedroom niyo na ano makita yung bed niyo sa dresser na mirror or whole body na mirror yun pangit yan siya kasi ano yung mirror ay mag-activate yan siya ng ano attraction either yung spouse mo or wife or husband mo may magkagusto sa kanila kasi ano uh, yung mirror ay ano third party yan siya marami akong uh, nakilala at sa kamay mga friends ako na na meet na nakapunta ako sa bahay nila yung ano 2005 pagdating ko dito sa Amerika may uh, na friend ako na Pilipina Then, ano, uh, nasa taas kami sa apartments siya naman sa baba. Sa first floor siya kami sa second floor. Then, ano, uh, gina-invited niya ako sa uh, apartment niya. Then, nag-usap-usap kami. Sabi niya, ano, hiwalay daw siya sa asawa niya. Pero hindi pa sila divorce on that time. So, nagkakaibigan kami. Then, ano, Pinapakita niya yung bedroom niya, yung uh, dalawang rooms niya, at saka yung guest room, at saka yung ano, buong maganda pa naman yung mga ano, uh, displays niya, at saka yung mga decoratives niya, mga maganda talaga. At sa yung bedroom niya, ang laki-laki ng dresser or yung mirror sa uh, dresser niya, at saka ano, uh, nakaharap talaga siya sa bed then on that time wala pa akong alam about sa mirror hindi ko pa alam na yung mirror ay malas sa bedroom ano uh, pero na -re remembered ko siya along the years na nag study ako ng mga pampaswerte at saka yung anong dapat gawin, anong maganda para sa bedroom, anong magandang gawin para sa Uh, ano romance luck new kasi ano uh, as a husband and wife kailangan i-activate mo yung uh, sa ang quadrant na yung represent love mga ganun so nagpractice din ako ng basic feng shui or feng shui depende sa magrid kasi sa pinas feng shui din sa american feng, feng shui or feng shui So, depende. So, yun. Uh, Nag-study ko ng basic lang para sa sarili ko, para sa bahay, at pa para personal lang sa akin. So, yun. Naalala ko si ate na ang laki pala ng mirror niya sa bedroom. Then, hiwalay siya sa asawa niya. Maiba daw yung asawa niya. Ano, pinay din yung uh, GF ng Uh, asawa niya, gano'n sabi niya sa akin so yun, ang nangyari ano, uh, siya lang mag-isa sa apartment and then yun um, yung asawa niya may iba hindi na umuwi sa kanya so yun ang first na story ko about sa mirror then ano, pangalawa yung nandoon kami sa South Korea, doon kami na station 2010 Hanggang 2012, nag kami ng apartment na four bedrooms. At saka ang laki ng uh, apartment na yun, malaking uh, living room, ganun. At saka 
yung master bedroom namin ang laki ng mirror sa bathroom. Nakaharap siya sa bed namin. So, ina-observe ko yung energy sa mirror. Then, ano, uh, kung malas ba siya talaga or mag may magkagusto ba sa akin or may magkagusto ba sa asawa ko, ganun. So, day by day, ina-observe ko yung mirror namin sa bathroom. Kasi nakaharap talaga siya sa bed namin. Then, pwede naman sa gabi, uh, i-close namin yung door sa bathroom. So, uh, yun. Yun ang mirror sa bedroom namin. So, alam nyo, ang nangyari sa mirror, ano, uh, may, ano, Korean sa walkway na, kasi walking distance lang yung apartment namin sa base. So, araw-araw, yung asaw ko nag-walk going to base sa work niya. At saka kami naman yung anak ko, maliit pa yung uh, son ko, ano, maglakad lang kami sa uh, marketplace at saka yung mga stores na walking distance, ganun. So, yun, um, yung mirror na yan, ano, talagang ano totoo pala yun na uh, third party or may magkagusto kasi while well, yung asawa ko naglakad siya papauwi may koreana daw na bigla lang nag ganun sa hands na asawa ko sabi niya ano uh, gusto ko sasama sa akin sabi ng asawa ko where sabi pa niya doon daw sa hotel daw sila so para hindi inakala ba pero ano sinabi ng asawa ko uh, yung babae na yan, yung babae na yan, ano, popular siya sa area kasi kahit sino pag naglalakad ka na mag-isa, ano, parang bigla lang siyang mag ano sa kamay mo or parang girlfriend boyfriend kayo. <laughs> ano, ganoon yung ano kamay mo parang ano talaga siya uh, uh, kahit sino parang Ha, nang hunting talaga siya ng mga foreigner or Americans doon. So, yun, popular siya sa area. Pero, um, ano, parang coincidence na yung asawa ko, ginaganon din niya. Ano, uh, parang bigla lang siyang nag, ano, uh, touch sa asawa ko, mga ganon. So, yun, uh, parang ang mirror talaga, nag-activated siya. So, ang ginagawa ko siya ng wallpaper. So, parang hindi siya mag-activated. So, yun ang mirror na sa 2010 na ano, nandoon kami sa South Korea. Then, kami ay nasa second floor. Kasi, four, uh, four story yung apartment namin. Ang laki pa naman yun. Parang 200 square meters sa uh, uh, measurement sa Philippines. Malaki. Four bedrooms yun. Yung sa baba naman, sa first uh, first floor, ang nakatira doon ay Americans. Husband, husband and wife sila. So, yung dalawa, ano, na friends namin kasi, ano, nasa taas kami, then sila nasa, sila nasa baba. So, uh, palagi kaming makapasbay sa first floor kasi sa stairs. So, mag-high and hello kami sa kanila, ganun. So, yung babae, may na best friend siya na Pinay. So, palagi silang nag-sing along or video key sa first floor. Marinig ko sila pero hindi ako uh, nag-join sa kanila. Kasi may bata ako, maliit pa yung lalaki kong anak. Then, ayaw kong mag-join kasi hindi ko marunong mag-sing or hindi ko marunong mag-video key or hindi ko marunong mag-sing along or mag-kanta uh, or sing. So, yun, then, okay lang sa akin na nag, ano sila, get together or anong ginagawa na sa first floor. Pero, uh, hindi ko inaakala na one night narinig ko na nag-away talaga yung ano, mag-asawa sa baba. At saka may isang anak sila, 5 years old pa yung girl nila. Narinig ko. At saka, ano, uh, parang grabing away nila. Parang, ano, awa ako sa babae kasi uh, nagmakaawa sa asawa niya, ganun. 
na huwag tama na huwag na akong saktan huwag mo akong saktan mga ganun na rinig ko talaga nagpray ako kay God sabi ko Lord God guide them and protect them na walang magpatayan sa baba at saka safe yung family safe yung bata at saka yung wife niya kasi parang ano binubugbog niya yung wife niya uh, or may ginagawa yung lalaki so uh, uh, ang natakot ako at saka ang kabakaba ko sabi ko na asawa ko huwag kang makinig dyan ganun pero ako naman kasi na, natakot ako nagpray ng pray ako kay God na sana walang masaktan or makasurvive or ano ay, ayaw kong may masamang mangyari ganun so months later na, nagkausap kami yung ah uh, renter sa baba, naging kaibigan kami. Then, pauwi na siya sa Amerika kasi mag-divorce na sila yung asawa niya. Alam ko pa naman, yung mirror sa baba, pareho lang din ang design kasi yung first floor at second floor, yung mirror nakaharap talaga sa, mas, uh, sa bed, sa master bedroom. And then, alam ko yung ibang tao, walang alam sa mga ganun. So, Iniisip ko, wow, baka yung mirror na activity talaga. So, yung asawa niya, may mistress na pinay din. Then, kaibigan pa naman, sa best friend niya, nga pinay. So, tinatry door siya. So, ang iyak-iyak niya sa harapan ko, naawa talaga ako sa kanya. Then, pauwi na siya at sa kayong girl niya. At sa ka, nalungkot ako kasi, ano, um, may five years old pa naman sila, then maghilwalay na sila, mag-divorce na sila. Then, uh, yung uh, American lady na na-friend na kami, uh, ano, bago siya nag, ano, umalis, nag-lunch kami, ano, tinitreat ko siya, ako ang nagbayad ng lunch, naawa talaga ako sa kanya kasi walang wala siya at saka walang work siya so nag dependent lang siya sa asawa niya din mag-divorce na sila so yung family niya sa Tennessee uh, yung nagpadala ng pira sa kanya parang may airplane ticket sila yung anak niya so yun ang mirror talaga lalo na nakaharap sa bed ito, itong mirror then makita yung mirror as a, ano yun, makita yung bed sa mirror nagreflex siya malas na malas talaga yun iwan ko kung mayroon dyan na hindi naging malas at saka aside ng, aside ng malas siya na nakaharap sa bed as saka yung mirror ay minsan uh, represent man yun siya ng water element. So, parang water, di ba? Thirst, yung luha natin. So, ano, oh, lalo na pag nag-iyak ng iyak ka, din nasa mirror ka, nakaharap, yung en negative energy sa, sa katawan mo, napunta na sa mirror, na-reflect na. So, ano, oh, yung mirror mo ay parang may negative energy na kalungkutan. Ganon. So, ano, either kung hindi man kayo nagkahiwalay or hindi kayo nagka-divorce or ikaw ay nag-iyak dyan, nagkaharap sa mirror sa bedroom nyo. So, kung maari, ano, payo ko lang or gabay ko lang or advice ko sa inyo na tanggalin nyo yung mirror kung mayroon kayong whole body mirror or dresser mirror kasi mostly yung mga dresser na malaking dressers na lagayan ng mga ano andyan or makeup dresser or or mga clothes na malaki na drawers then may mirror siya yun uh, tanggalin mo yan sa bedroom kasi pangit yan hindi yan siya maganda ang dulot niyan so in other words malas yung mirror sa lalo na pag may asawa or married kayo kasi may magkagusto or may mag-attract sa asawa mo or wife or husband mo depende sinong mauna sa inyo na may magkagusto so yun or iwanan bigla ka lang iniwanan din parang hindi mo alam bakit iniwanan ako na wala naman kung masamang ginagawa faithful ako love na love ko yung asawa ko or husband ko ganon so biglaan na lang na wala na kasi sumama na sa iba so yun 
Kasi ano, uh, pangit yung mirror sa bedroom. Mga mamshi or mga lalabs. So, tanggalin nyo yan kung mayroon kayong mirror sa bedroom. At saka, ang ano naman, uh, enhancers or pang uh, good luck sa bedroom ay ito naman. Kung married kayo, ang pillows ninyo ay kailangan pair. Example, 2, 4, 6, 8, 10. Yung even numbers. Kasi represent yun siya ng partners. Even na ilagay nyo. Huwag yung 1 kasi represent single. 3 naman. So, may extra. 5, hindi siya balance. Hindi siya pair or hindi siya Paris or sa beside Paris. So, hindi siya ano, pair. Uh, or maglagay kayo ng pairs or pair. Ganon. So, dalawa, apat, anim, walo, ilang, lalo na pag may mga decoration pillows, kailangan balance talaga siya na represent partners kayo. You and your husband or you and your partner. Yun. So, kung sa pillows, kailangan even numbers hindi add na 1, 3, 5, 7 ganon, add numbers yan so, at saka kung mag-decorate kayo sa bedroom ang maganda naman ay pair din or balance or partners, example lampshade, kung gusto kayong may lampshade sa bedroom sa master bedroom, kailangan dalawang lampshade, huwag isang lampshade so, kung mayroon kayong nightstand or round tables, kailangan dalawa din sila. Isa sa bawat uh, side sa bed. So, represent siya ng dalawa. So, pair or partners. Then, uh, kung ano, mag-enhance kayo, kailangan sa bedroom or master bedroom, kung maglagay kayo ng frames or picture frames or mga decorative kailangan din na hindi yung malungkot or yung mga uh, represent na poverty or tears, yung nalulungkot or yung represent hindi sa love. Kasi yung bedroom nyo ay secret yan sa love or sa romance sa, sa yung mag-asawa. So, kung may nalungkot dyan na picture, picture frame or mga decorative na uh, broken. So, ayaw nyo na maging broken family or broken uh, relationship. So, huwag kayong mag-display ng represent ng mga broken. Like, for example, uh, mga decorative na parang na-broken pero decorate lang yan. Pero parang na-broke siya. Ganun, pero hindi siya broken. Parang kung ang energy ba nag-represent ng naging broken or break, maging mag God forbid, mag break up kayo ganun. So kailangan ang ang sa bedroom ay pang uh, husband and wife na decorative or ano uh, activator or enhancer na para sa romance or sa love luck. Hindi yung para sa ano um maging broken kayo or maging mag-break up kayo, ganun. So, kailangan talaga yung kung may picture ka dyan na gusto mong ilagay sa bedroom, yung masaya, parang masaya kayo. Pag nakahiga kayong dalawa, nasa mo, parang masaya kayong dalawa. At saka, ma-enhance yung relationship niyo Ganun. So, yun ang pinaka-importante sa bedroom. At saka, yung mga uh, sa enhancers naman ay sa mayroon ding enhancers para sa love or sa relationship. Kagaya nito, ito ay love enhancers. Ito dalawang carps siya. 1 2 So pwede ito ilagay sa bedroom. Ihang mo sa nightstand or sa ihang mo siya sa or ilagay mo siya sa um, table mo, ganon. So, mayroon akong dalawa. Sa both side. So, yun, ito. So, love enhancers to siya para yung relationship ma-boast up na mag-asawa. Ganon. 
or maglagay kayo ng ganito. Or minsan nakita ko yung nandoon ako sa South Korea ay yung ducks. Yung ducks na dalawa silang naka ano, nakarap siya ng red, red cloth. Ganon. Mayroon din ako pero nasa storage. So, hindi ko pa kinukuha. So, ganon. Ito ang mga example na ano maganda. Maganda siya ilagay sa master bedroom. Yun. Parang hindi mamalas. So, sana may natutunan kayo sa ano kaalaman ko today. Kung anong alam ko na na-experience at saka na-prove ko talaga na ano, anong hindi maganda or pangit yan yun. Maniwala man kayo or hindi sa inyo na yun. So, sa akin lang, payo ko lang or gabay or advice na kung maari, kung mayroon kayong mirror sa master bedroom, ano, ialis nyo yan as early as you can. As, uh, as soon as you can. Ganon. So, that's it for today. Thank you so much for watching. Sana, ano, na-enjoy kayo sa, ano, vlog ko today. Take care. God bless you all. And above all, don't forget to pray to God. Maniwala. Ako naman ay naniwala kay God above all things. And I pray every day. And I and sana kayo din ay may maraming blessings or biyaya sa buhay nyo. That's it! Bye-bye!